President, en av de mest forhåpningsfulle øyeblikkene da vi møtte den samme gruppen som utenriksministeren møtte, var jo da de fortalte om hvordan kristne vekket muslimer til bønn på Tarjøyplassen tidligere i vår, og at det var et tegn på forbrødring. Det er helt åpenbart at et samfunns evne til å håndtere og beskytte minoriteter er et veldig godt signal om hva slags stat og hva slags samfunn vi har med å gjøre. Vi hadde nylig et møte med årets Raftoprisvinner, som altså er en prisvinner som jobber for seksuelle minoriteters rettigheter i Uganda, en jobb som er livsfarlig på alle måter. Og det man ser tendenser til er jo at minoriteter, enten de er religiøse eller andre, gis skylda for ting som går galt i landet. Og det er en tiltagende effekt som vi også kunne merke, og som vi også kan merke særlig i Egypt, hvor altså kopterne særlig er veldig utsatt. Kirke brennes ned, koptere drepes, og samfunnet er uten evne til å beskytte dem. Spørsmålet er, president, kan vi bruke noe av den kunnskapen vi har, særlig på interreligiøs dialog, til å få en folkelig beskyttelse av blant annet religiøse minoriteter? Utenriksminister Støre, vær så god. President, jeg tror vi kan bruke de erfaringene. Jeg tror igjen vi skal være varsomme og si at vi kan nærmest bare ta dem inn i et stort land som Egypt. Men vi kan gjennom de kontaktene vi har engasjere grupper i Egypt til samtaler og dialog som kan så frø de kan jobbe videre med. Og det synes jeg vi har erfart til nå gjennom den tilnærmingen om at når vi snakker til dem så er det også for å forvente hva vi... Målbære det vi forventer av dem dersom de blir et gangbart demokrati. Det er en tendens til at veldig mange av konfliktene i Egypt blir satt i et religiøst perspektiv. Konflikter som ikke nødvendigvis har et religiøst utgangspunkt. Det er en farlig utvikling. Det ser vi også i Europa i dag. Apropos det at minoriteter får skylda. Europa har ikke noen gloriøs historie på det, og det gjelder å være på vakt i den situasjonen Europa er i nå. Men gjennom interreligiøs dialog så har jo Norge fått et kontaktnett i disse landene som jeg tror få land har. Og det er en av de styrkene vi vil bruke på når vi nå utarbeider det prosjektet jeg har omtalt tidligere i dag for beskyttelse av minoriteter.